bueno, me ven okay. bien. Acabo de regresar. Right? Mira mi camisa. Uno por cinco, dos por ocho. Las hice hace años y las vendo aquí en Taiwán. He estado aquí desde que vine en 2009 y abrí una escuela de idiomas en la calle 19. Todo iba a viento en popa hasta que el temido Bush Ivan decidió mudarse al lado y sacarme de allí mediante la excavadora. La excavadora en un momento atravesó la pared de cemento de mi dormitorio. Imagina despertarte con eso. Ese no es el motivo, no es el motivo por el que estoy haciendo este mensaje. Este es un grito de ayuda a los medios internacionales. No soy solo un empresario sin escrúpulos tratando de hacer negocios en algún truco publicitario barato. Esto es diferente. Esto es salvaje. Esto es suficiente. He estado entrando y saliendo de los tribunales durante dos años seguidos, pero fue en 2000 cuando todo esto comenzó. En retrospectiva, qué tonto fui al alquilar allí y no ver la estafa. Las travesuras contra las que estaba eran simplemente obtusas. Mi agente inmobiliario que me encontró el lugar levantó las manos después de un par de semanas. Quiero decir, tengo las fechas en la documentación, pero esto fue hace ya un tiempo. El correo que recibí hoy dice que se esperaba que estuviera en el tribunal en una fecha que ya ha pasado. Realmente no me dice lo que se supone que debo hacer. Y en retrospectiva, y después de una mayor investigación, el documento que recibí hoy del tribunal no me dice nada. Solo está usando un lenguaje aterrador para asustarme de que me perdí una fecha. Porque eso es algo divertido de hacerle a un extranjero que no tiene dinero para un abogado. La asistencia legal se niega a ayudarme. No tengo abogado. Bueno, tienes derecho a un abogado si no puedes pagar uno en Taiwán. Sí, lo tienes, yo no. Ese abogado que tuve me dijo que así es. Eh, no hay nada que hacer. Solo paga la multa y termina con esto. No voy a pagar una multa de 180 dólares o ir a la cárcel por seis meses porque publiqué el contrato de alquiler en mi sitio web. Todos estaban preguntando, ¿qué dice tu contrato en esa estancia infernal en la quinta calle en la que tuve que quedarme durante un año porque pedí prestados en ti en mil a un amigo para renovarlo y dejarlo como quería? Tuve la escuela de mis sueños y nunca fui menos feliz. Fue justo en el pico cuando COVID estaba en su punto máximo. Y así, ni un solo cliente nuevo. Un pequeño golpe doble de mala suerte. Pero quiero decir, no soy del tipo de persona que generalmente dice, oh, pobre de mí. Pero en algún momento, oh, de verdad, en serio, pobre de mí. Esto es ridículo. Necesitamos llamar la atención internacional sobre esto. Esto es retrasado. Tenía miedo por mi seguridad. Y eso fue lo que me llevó a cometer ese gran crimen, ese pecado de un documento PDF mi contrato de alquiler que se rompió claramente después de que Paul arreglara la puerta para romperla. Quiero decir, no sé quién arregló la puerta para romperla. Pero a la luz de mi amiga Vanessa conversando con el propietario diciendo, ya sabes, sé un poco más fácil con él, podría suicidarse. Um, ella responde con una captura de pantalla de un plan de seguro aumentado en caso de suicidio. ¿De dónde vengo? Creo que eso es un poco ilegal, ya sabes, presumir de estar detrás del suicidio de alguien. Dios mío, Dios mío, decir, no le deseo mal a esta persona horrible. Me siento un poco mal por ella. Una mujer adulta que es tan amargada que conducirá desde Shinshu tantas veces para asegurarse de que estoy recibiendo el mensaje alto y claro de que nunca, nunca te atrevas a desafiar a un propietario, incluso para evitar el robo. Dos mil años de estilo de cultura dinástica harán eso a una persona. No eres más especial que yo. Probablemente tu mierda huele peor que la mía, de hecho. Ahora que lo pienso, probablemente sí. Suficiente charla de mierda. Espero que puedas considerar y estar de acuerdo en que esto necesita ser difundido internacionalmente en las noticias. Lo agradecería mucho si me diera algún tiempo en el aire. Creo que si algo va a pasar para mi futuro aquí en Taiwán, la cobertura internacional es lo que se necesitará, así que agradecería mucho su tiempo. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo. Puede hacer una cita con la herramienta de reservas en cual, cualquiera de los sitios web. De hecho, funciona muy bien en términos de preocuparse por la diferencia horaria. Haga una cita de videollamada de Zoom con eso. La aplicación de reservas en cualquiera de los sitios web es bastante fácil de usar. Le invito a hacerlo o a contactarme de la manera que desee, uh, de la manera que desee porque significaría mucho para mí si tuviera tiempo para mí, porque, porque los medios de comunicación en Taiwán no lo hacen, curiosamente. Y realmente hace que uno se pregunte, ¿se trata de la camisa? 
Mao Zedong está regresando a casa. ¿Qué está pasando aquí, gente? Esto es extraño. Gracias.